അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കാണരുത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു പാക്ക് കാണുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കണ്ടു ആ ഓക്കെ മനസ്സിലായി ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കാണാതിരിക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ടിപ്സ് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട രീതി ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഹായ് ഒരു വൺ വെൽക്കം ടു അമ്മൂസ് വേൾഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നൊരു ഹെയർ മാസ്കിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹെയർ ടിപ്സും പാക്സും ഒക്കെ ഒത്തിരി പേര് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒത്തിരി സന്തോഷം അപ്പോൾ ഇനിയും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാത്തവരൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക റിസൾട്ടൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ ഹെയർ ഫോൾ ഒത്തിരി കുറഞ്ഞെന്നും ഡാൻഡ്രഫ് മാറിയെന്നും ഹെയർ ഗ്രോത്ത് കൂടി എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഹെയർ മാസ്ക് നല്ല ഗ്രീൻ കളർ ആയിട്ടുള്ള നല്ല തീ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാസ്കാണ് ഇന്നത്തെ ഹെയർ മാസ്ക് ഈ ഹെയർ മാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹെയറിനെ നല്ല സിൽക്കി സ്മൂത്ത് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെയർ മാസ്കാണ് ഡ്രൈ ഹെയർ ഒക്കെ ഉള്ളവർ എന്തായാലും ഡ്രൈ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ഒരു ഹെയർ മാസ്കാണിത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ ഞാനിപ്പം പറയാം അപ്പോൾ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ വെണ്ടയ്ക്കയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഞാൻ വെണ്ടയ്ക്ക വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മാസ്ക് നേരത്തെയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും വെണ്ടയ്ക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈ ഹെയർ ഉള്ളവർക്ക് അടിപൊളി ഒരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് വെണ്ടയ്ക്ക എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ആ മൂന്ന് വെണ്ടയ്ക്ക ഒന്ന് ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിനി അരച്ച് നല്ല സ്മൂത്ത് ഒരു പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കാനായിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അരയ്ക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ പച്ചവെള്ളം ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിവിടെ എൻ്റെ കയ്യിൽ കഞ്ഞിവെള്ളം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനത് എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ കഞ്ഞിവെള്ളം വേണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല കഞ്ഞിവെള്ളം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടും പച്ചവെള്ളത്തിൽ അരയ്ക്കണമെന്നുള്ളവർ അങ്ങനെ അരച്ചാലും മതി അപ്പോൾ ഈ ആവശ്യത്തിന് കുറ ഒത്തിരി അധികം ആയി പോകരുത് വെള്ളം കുറച്ച് മാത്രം കാരണം നമുക്കൊരു തിക്കായിട്ടുള്ള മാസ്ക്കാണ് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് വേണം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇനി ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഞെട്ടണ്ട പഴമാണ് എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നല്ല രീതിയിൽ ഓവർ റൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ളത് നന്നായിട്ട് പഴുത്തിട്ടുള്ള രണ്ട് പഴം എടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ പഴം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മുടിയെ സോഫ്റ്റ് ആക്കാനും മാനേജബിൾ ആക്കാനും ഒക്കെ അടിപൊളി സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഞാനൊന്ന് അരച്ച് നല്ലൊരു സ്മൂത്ത് ഒരു പേസ്റ്റ് ആക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഒട്ടും ഇങ്ങനെ തടിതരിയൊന്നും പാടില്ല കേട്ടോ നല്ല രീതിയിൽ സ്മൂത്തായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഹെയറിൽ തേച്ച് കഴുകിയെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി മുടിയിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് അരച്ചെടുക്കണം വെള്ളം കൂടി പോകാൻ പാടില്ല അതാ ഇതാണ് ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാസ്കിൻ്റെ ഈ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് തേക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ ഈ ഹെയർ മാസ്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തതെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൂടുതൽ മാസ്കുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക പക്ഷേ നമ്മൾ ഹെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മാസ്കുകൾ നമ്മൾ ഹെയറിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് മാസ്ക് സ്കാൽപ്പിൽ ഇട്ടതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്ന് നമ്മൾ നാച്ചുറലായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് പക്ഷേ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഹെയറിന് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹെയറിൻ്റെ ലെങ്തിലാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ മാസ്കും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ എല്ലാ മാസ്കിലും ചെയ്യുന്നത് പോലെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ എണ്ണ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡ്രൈ ആവാതിരിക്കാൻ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ അധികമൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് കയ്യിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുക്കുക നമ്മുടെ ഹെയറിൻ്റെ ലെങ്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അറിയാമല്ലോ നല്ല രീതിയിൽ മുടി ഫുള്ളായിട്ട് ഉടക്ക് കളഞ്ഞ് വെക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കാനൊക്കെ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്താ എത്ര എൻ്റെ ഒക്കെ ഹെയർ പോലത്തെ ഹെയർ ആയാലും എത്ര ഉടക്ക് കളഞ്ഞാലും വീണ്ടും എടുത്ത് വരുമ്പം പിന്നെയും ഉടക്ക് കാണും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉടക്ക് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് എണ്ണ കുറച്ചൊന്നും എടുത്ത്
അതിൽ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോയും പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് അത് കണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഡൗട്ട് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കുറയും വീണ്ടും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രശ്നമില്ല എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതിൽ സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ട് നോക്കൂ ഫുള്ളായിട്ട് അപ്പോൾ മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാ ഡൗട്ട്സും ക്ലിയർ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ മാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ഡ്രൈ ഹെയർ ഉള്ളവർക്ക് നല്ലൊരു മാസ്ക്കാണ് ഇതിൽ ഇതിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് വെണ്ടയ്ക്ക ഞാൻ നേരത്തെ വെണ്ടയ്ക്ക കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടൊരു മാസ്ക് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെണ്ടയ്ക്കയുടെ ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഹെയറിന് ഹെയറിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനും ഹെയറിന് എന്താ നല്ല ഡ്രൈ ഹെയർ ഉള്ളവർക്ക് ഒരു അടിപൊളി സാധനമാണ് വെണ്ടയ്ക്ക എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ ഹെയറിനെ ഒരു സോഫ്റ്റ് ആക്കാനും സ്മൂത്ത് ആക്കാനും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് വെണ്ടയ്ക്ക വെണ്ടയ്ക്ക കഴിക്കുന്നതും മുടിക്ക് നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ വെണ്ടയ്ക്ക പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഹെയറിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്നെസ് അതായത് ഹെയർ നല്ല മാനേജബിൾ ആക്കാനും സോഫ്റ്റ്നെസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഒരു അടിപൊളി സാധനമാണ് നമ്മുടെ പഴം ഇത് രണ്ടും എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും നമ്മുടെ ഹെയറിനെ സ്മൂത്ത് സ്മൂത്ത് ആക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു കുറച്ച് നല്ല മാനേജബിൾ ആക്കാനൊക്കെ നല്ല സാധനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ മുടി എന്ന് ഇതാ ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരിക്കുന്നില്ല ക്ലിപ്പ് എടുക്കാൻ ഞാൻ മറന്നു ഇനി ക്ലിപ്പ് എടുത്തിട്ട് ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ ദേ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മുടെ മാസ്ക് തീർന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഫുള്ള് ഞാൻ ഹെയറിൻ്റെ ലെങ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി വന്ന കുറച്ച് മാത്രമാണ് ഞാൻ എന്താ ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് തേച്ചേക്കുന്നത് സ്കാൽപ്പിലായിട്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ തേച്ചേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് വെക്കാം അരമണിക്കൂർ വെക്കാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് അത്രയും നല്ലത് അരമണിക്കൂർ വെക്കാം അപ്പോൾ ഒത്തിരി ഡ്രൈ ആവുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ടു ഒരു ഹാഫ് അൻ അവർ അത്രയും വെച്ചതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നല്ല എന്താ പറയുക ഇത് ഒന്ന് കുറച്ച് നല്ല സ്റ്റിഫ് ആവാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിത് സാധാ വെള്ളത്തിൽ വാഷ് ചെയ്ത് കളയാം ഷാംപൂ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ വാഷ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അങ്ങനെ വാഷ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോർമലി ഡ്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഹെയർ സ്മൂത്ത് ആക്കാനും നല്ലതാണ് ഇത് ഞാൻ ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ഇനി കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു മാസ്ക്കാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ആവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് മാർക്കല്ലേ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനലും ഒന്ന് റീച്ചൊക്കെ ആവണ്ടേ എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ട് എല്ലാം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തൊക്കെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കാണ